Karibu kwenye simulizi na kuna kwa jina la Nisame mke wangu. Katika familia ya Mr. Enoch na mke wake Sara waliishi kwa upendo mkubwa sana. Mr. Enoch alikuwa anafanya kazi katika kiwanda cha Coca-Cola na ni karani wa mahesabu. Mke wake Sara alikuwa akifanya biashara ndogo ndogo za nyumbani. Familia iliishi kwa upendo mkubwa sana. Japo hawakuwa na uwezo sana wala hawakubati kwa kupata mtoto. Sara mke wangu Sinilikwambia mtoto sio lazima mke wangu. Ukikaa unalia, unalilia mtoto, unaniumiza. Amna babe, mimi ni mwanamke, nami kukuzalia mume wangu. Okay, nitakupeleka hospitali mke wangu, sawa? Uh, nikiwa tu off, tutaenda. Aliongea Mr. Enoch na kuondoka zake ofisini. Enoch alipofika ofisini alikuwa mtu mwenye mawazo sana juu ya kupata mtoto, yeye pamoja na mke wake. Kiangalia maisha magumu kwake, mshahara mdogo kwake na haumtoshi. Alikuja rafiki yake ambaye anaitwa Sebastian. Bosi, vipi mambo? Ah, watu. Mbona umekaa hivyo bosi vipi? Kuna shida yoyote ile? My wife ananisumbua. Pesa sina, wazangu wote mna magari, mimi sina pesa ya kumiliki hata mkokoteni. Mhm. Pole bosi, ndo maisha ya ndoa hayo. Mimi mwenyewe nilioa. <laughs> Sebastian ni kujua mimi wewe kutwa pombe pombe tu na kamali. Yaani pombe kamali wanawake vyote ni wewe. Nilioa, mimi nilioa mwanamke nikao ananisumbua. Za yani ananisumbua mtoto, dada zako wananisema sizai mgumba. Nikamwambia akapomsike nyumbani, ndo hadi leo. Da, mimi siwezi kumwacha Sara. Kwanza nampenda sana pili sara kanisaidia kufika hapa nilipofika leo. Yaani nikimwacha si kama nitapata mwanamke kama yule. Kivipi usipate mwanamke kama yule? Tena mbona wanawake wapo wengi mtaani? Yes, wapo wengi. Lakini hakuna mwanamke kama Sara wangu. Alianza kumhadithia. Sara ni binti ambaye alitoka katika familia kitajili sana. Baba Sara alikuwa ni mwasibu bioti na mama yake alikuwa iti mkubwa wizarani. Sara alizaliwa yeye na kakake ambaye anaitwa Ibrahim. Wakati alipokuwa kidato cha sita katika shule moja St. Mary's walikuwa na ka hostel. Kipindi wanaka hostel yeye na wenzake siku ya weekend walikuwa na chokwa na kununua mahitaji yao. Sara alikuwa anatoka na wenzake walikuwa naenda mnadani kununua vifaa vya shule. Enoki alikuwa akiuza mnadani alikuwa ni daiwaka. Hello Warembo, viatu vizuri viko pale. Tuchukue Sara mpenzi. Alisema Rebecca ambaye alikuwa ni rafiki yake na Sara. Bei gani? Muulize. Eti kaka, shingapi? Shilingi 15. Alijibu Enoch. Sara alitoa pesa shilingi 2020 na kumpatia Rebecca alipie. Enoch alirudisha chenji na Rebecca alimjibu. Sara achukua chenji. Sara kuna safari nyingine tena. Alikuwa hata hataki kujibu kabisa maneno ambayo watu wanakuwa wanaongea. Kuna safari nyingine tena. Mimi nimechoka kama nini? Aliuliza Rebecca. Tunaenda kununua peni. Si unajua Jumatatu mtiani. Nye nendeni. Mimi mtanikuta hapa. Alijibu Sara na Rebecca ikabidi aende. Sawa. Enok aliacha na Sara wakiwa wamekaa. Kila mtu alikuwa iko kimya. Enok alimuita. Anti. Anti. Sara aligeuka nyuma na kumwangalia. Naitwa Enok. Wewe je? I'm Sara. Alijibu na kukaa kimya. Unaweza kunipa namba yako ya simu? Sara alimkata jicho na kuendelea na kazi zake. Please. Na kusalimia tu kama binadamu wenzako. Sara alimpa namba yake na wenzake walikuja kumpitia waliondoka. Sara alikana kwa vile alikuwa kidato cha sita, walikuwa wakirudisiwa kwenda nyumbani na wakati mwingine waliruhusiwa kukaa na simu. Alishangaa kuona simu yake inaita. Alipokea. Hello. Hello. Ilikuwa ni sauti ya kiume. Nani wewe? Mimi Enoch, yule mkaka tulikutana mnadani. Ah, kumbe wewe niambie. Nimekupigia nikusalimie tu. Shukran sana. Mimi nasoma sasa hivi. Niko karibu na mitiani. Alisema hivyo kisha akakata simu. Da. Huyu demo mgumu sio kama atanikubalia, alafu mtoto akishoa. Sara alikana kusoma zake na kumaliza kusoma, 
Aliosha simu na kukuta message ya Enoch. Umelala. Sara alijibu. No, nope, sijalala mimi. Kesho na muda tuonane. Ilikuwa ni message kutoka kwa Enoch. Sinilikuwa mimi na mitiani ya moka. Sorry. Good night. Na kwa kopia. Enoch alifurahi sana na kujisemea. Mtajitahidi nimpate, sitokubali kushindwa. Enoch alilala akiwa na furaha sana kupata mwanamke tena mwenye la kwao. Siku zilienda na Enoch aliendelea kuwa karibu na binti Sara. Hatimaye siku hiyo na chati chati, Enoch akamtongoza. Sara alikuwa anasoma message. Sara, nimezunguka mashariki na magharibi. Sijaona binti mrembo kama wewe. Sara alianza kuguna. Mm-hmm. Kifupi mimi nimekupenda Sara. Ukinikatalia na kufa. Sara alikata simu kwa hasira. Eh, nimeshaharibu tena. Alijisemea eno kikisha katuma message. Sorry, sina maana mbaya. Ni yangu ni kukuoa. Sara alicheka sana na kumjibu. Na kupenda pia ila usinifanye chochote hadi unioe. Sawa mama mchungaji. Alijibu eno kikimoyo moyo alisema nani oyo, mimi ni oyo bila kujua ladha hapana siwezi yani lazima nijue ni ladha gani huyu mtu uko naye sitaki kuuzia mbozi kwenye gunia Sara alikuwa juu chochote maskini wale endelea kuchati wiki neno kalimpigia simu Sara na Sara alimwambia anaumwa Unaumwa nini mume wangu Joge tu nione sawa usipokuja na kufa Sara aliangalia alikuwa kashampenda Enoch kutoka moyoni kabisa. Sara alipanda pikipiki na kwenda DCM alipoelekezwa. Alimkuta Enoch amekaa kimsubiri. Mm, wesi ndo mgonjwa unaumwa. Enoch alicheka sana. Nilikuwa na kupima kama wananipenda kiasi hichi. Sara aliema tu na Enoch alimshika mkono na kumpeleka hadi geto ni kwake. Chumba cha Enoch kilikuwa kina godoro chini na kina nguo tu na vyombo vya ndani. Yaani kimuonekano wa nje na mume si ndio huyu bonge moja la sharobaro lakini ndani aibu. Karibu hapa ndo napoishi. Sara alibaki kumwangalia tu Enoch. Enoch ilibidi ajiongeze tu alichukua juisi na kunywa ili kwa pale kitandani kwake. Sara alifanya mapenzi na Enoch. Enoch, nimewaacha wanaume wengi hadi kuja kwako. Naomba usiniache na kunichezea. Usijali mke wangu. Nitakupenda sana. Na kwa hivyo. Sara alikubali maskini, alikubali kuwa na Enoch. Alimpenda kwa hali na mali. Sara alimwachia pesa Enoch kama 1030, anunue papazia na mashuka kisha kaondoka zake. Mapenzi yaliendelea mwanamke alimpenda sana mwanaume, lakini mwanaume hakumpenda kabisa zaidi ya kupenda vibinti tu na alimpenda kwa ajili ya maslahi yake ili aweze kumsaidia kimaisha Enoch alikuwa na mwanamke wake alikuwa anaitwa Recho alikuwa anaishi Dubai rafiki zake alimshauri sana Sara walimwambia achane na Enoch kwa maana sio saizi yake na atamwaribia maisha Sara hakutaka kuwasikiliza Hivi hmm. na nionia Ndonge kiasi hicho kisa bebi wangu handsome au mnamtaka nyinyi nini Sara aliendelea kuishi na Enoch wazazi wake walipata taarifa uongozi wa chuo pia walipata taarifa kuwa mtoto wao ajaenda na wamemfuta chuo Baba Sara alikasirika alimfata mke wake Mwana wameenda wapi na pesa zangu mm. Kwa nini kwani chuo hajafika Ndio hajafika yeye hajafika chuo kabisa Wanzelo usimtaki tena huyu mtoto wako na sio mwanangu. Alisema baba Sara na kwenda kulala zake. Sara alikaa maisha magumu, pesa zilikuwa zimeisha, nyodo zote zilimuisha. Arudi kwao akiwa ana uzuni. Alimkuta mama yake nyumbani anaangalia TV. Ehe, vipi wewe? Aliuliza mama yake Sara. Nisamee mama. Mi wainga wanasema asifunzwe na mama yake anafunzwa na ulimwengu. Mama Sara alitabasamu. Maisha yamesha kupiga eh? Sara alibaki kulia tu na kuona aibu maskini huku akiwa amepiga magoti. 
angalia binti yangu uzuri wote umeisha. Alisema mama Sara na Sara alibaki kulia tu na alikuwa mpole sana. Baba Sara alirudi kutoka kazini na kumkuta Sara amerudi. Hasira zilimpanda na kuanza kufoka. Umefata nini kwangu? Eh? Mimi nilishasema Sara sio mwanangu tena. Nisamee babangu. Nisamee. Ni Sara alikuwa analia. Baba, nisamee. Haiko akili yangu. Toka toka toka. Yaani nikiingia ndani nikitoka umeshaondoka. Aliingia chumbani akiwa na hasira. Hawa watoto wa kike ukizani ya Sara Sara tu. Yaani akishaingizwa mipira na wanaume basi haikumbuki chochote kile. Yaani hawazi hata maisha. Hawazi itakuwaje sijui nini kesho ajui. Yaani vurugu mechi. Sara alikaa chini akiwa analia tu maskini. Mama Sara aliingiwa na huruma kama mama. Alenda kumwombea msamara lakini alichambwa vya kutosha. Mume wangu, msamee binti yetu. Muone huruma. Nimesema simsamei na sitomsamee. Kanitia Sara milion tatu kweli. Aijalishi kakosea mara ngapi? Msamee mtoto eh? Na kuomba Alitumia ulagai wake kama mwanamke. Baba Sara alicheka sana. Hmm. Yaani wanawake kweli kiboko. Ndio maana majambazi sugu walikamatwa na walikuwa ni wanawake. Hmm. Okay. Nilishamsamea huyu mwanao. Kamuulize vizuri anataka chuo au anataka kuolewa. Mama Sara alitoka akiwa na furaha sana. Alienda dichumbani akamkuta Sara amekaa maskini. Alikuwa anatia huruma tu. We mpumbavu. Ujinga umefanya wewe kichambo nimepata mimi. Aya, rudi na ujinga wako mpuzi mkubwa. Asante mama yangu, asante sana. Usifanye tena upumbavu huo, sawa? Eh, sitorudia. Haya, unataka kuolewa au kusoma? Mama sikufichi. Mimi sasa hivi akili ya kusoma sina. Naomba tuniolewe. Nini? Wanangu Sara. Unamjua yeye mwanaume mwanangu lakini tabia yake. Mama, namjua. Eno ni kijana mpole sana mamangu. Sema maskini tu. Hmm. Haya. Uamuzi ni wako kusuka au kunyoa. Mimi nitaenda kumwambia babako. Asante sana mama. Nashukuru. Mama Sala aliingia chumbani na kumkuta mume yuko busy akiwa anacheza game. Eh? Kasemaje? Binti yako kasharibikiwa. Sio mwanaume kampa nini. Yaani Sara kapenda kabisa. Anasema hana haja na elimu. Yaani kusoma kote kule kumemuisha. Anataka kuolewa. Eliza, unamfunisha wa nini huyo? Mtoto akilili wembe mwache mkate. Alisema Suzi. Nancy aliingilia. Ewa, kweli kabisa. Mumeo anakupenda mama. Ongeza maba kitandani. Watu wote walicheka kwa maneno ya Nancy na kumfanya Sara aondoke chumbani. I say Nancy, we kiboko. Si shoga yako yule. Acha neni naye, yule kashajua utamu wa tango. Amwezi kumpata sasa hivi. Yaani dawa yake ni kumsifia tu. Namwonea huruma anavyoonga mwanaume, tena anampa mwanaume pesa kisa mapenzi. <laughs> ah, yani atasalitiwa yule, atajua ajui. Naomba ni niwe baby mimi. Hapa kuoga ni kuoga hela tu kwa amiri pesa. Naomba ni niwe baby as mimi. Kuongwa na Amit. Pesa sio. Yaani pesa kwake sio shida. Mimi tena nionge mwanaume? Hapana. Mimi Clara kwa kweli. Kupenda na mpenda Kelvin kwenye shida. Hayo ndio mapenzi ya kweli. Ewa. Samaani ya mwanaume ya kupende sio yeye umpende utalia walipiga story zao walikuwa ni marafiki kisha wakalala walifanya mitiani ya taifa na kurudi home kila mtu kusubiri matokeo Sara alikuwa akimpenda sana Enoch alikuwa akiuza duka la nguo na mama yake pesa anamtumia mwanaume wake mwanangu hizi pesa zote za shoti karibia laki nane umepeleka wapi maidia Aliuliza mama Sara. Kwa mimi nakutia shoti eh? Kama vipi njoo ukae mwenyewe basi. 
Nimekuuliza pesa unapeleka wapi? Unanijibu tumbo. Hivi sara kwa nini umebadilika sana mwanangu? Nimebadilika sana. Nimekuwa kijani. <laughs> sara. Alimuita na kumpiga kibao kimoja matata sana. Sara alikuwa akilia. Sawa nipige tu. Mimi si mwizi. Kawe mwenye dukani kwako na sitoka tena kuuza mimi. Aliondoka akiwa na hasira. Hivi mtoto mbona kabadilika sana? Hivi jamani Sara kunitoa shoti mimi. Amenipa shoti laki nane na hapana jamani. Mm -mm. hapana jamani. Siji pesa napeleka wapi? Alijiuliza mama Sara na kutoka nje. Sara alipotoka dukani arudi kwao na kuchukua simu yake, alimpigia Enoch. Enoch alipigia alipokea simu. Hello baby. Hello. Umeiona? Nimekutumia pesa uwame hapo nyumbani. Uhamie sehemu nyingine nzuri. Asante my wife kwa kunijali. Asante sana. Alijibu Enoch na kukata simu. Da, kuna wanawake wanajua kupenda ise. Huyu ndo wa kwanza. Wazazi wa Sara walifanya uchunguzi na kumjua binti yao anatembea na muuza mnada. Baba Sara alimfuata mwanae akiwa amekaa anapiga za kistori. We kuku, hivi una akili timamu kweli? Sara alibaki kumwangalia babake tu. Alimwangalia kama nyanya mbovu. Kwa hiyo Sara, na elimu yako ya form 6 ukaenda kumchukua mwanaume yule. Sara ndio kwanza aliingia chumbani kwake na kuona wazazi wake wanampigia kelele. Wazazi wake walibidi amwache atajua mwenyewe na maisha yake. Matokeo kidato cha sita alitoka na Sara alikuwa amefaulu na kupangiwa chuo kikuu Udom aende akasome. Wazazi wake walifurahi sana mtoto wao kwenda kusoma chuo na kumfanya sheria kumwaga. Sara alitoka nyumbani kwao akiwa na milioni tatu zaada ya chuo na moja kwa moja alienda kwa Enoch na mabegi yake. Mbona umekuja hivi? Vipi umefukuzwa kwenu? Hapana baby, nimetoroka kwetu. Nimekuja kwako. Sasa kwani umetoroka kwenu Sara? Unasababisha mimi matatizo. Hivi Enoch, unanipenda kweli mimi? Ye, yeah, nakupenda mke wangu. Nakupenda sana. Kwa nini unanilaumu sasa wakati nimefanya yote kwa sababu yako? Nisamee mke wangu basi. Sara alitoa pesa yake ya ada na kumpa mume wake. Enoch. Chukua. Kanunue vitu na pesa nyingine. Kasomee udereva wa gari. Enoch akwamini macho yake. Alichukua ile yote na kununua vitu nyingine akaonga na nyingine akaenda kusoma udereva. Baba Sara alibidi akubali tu mtoto wake akaolewe ili asipate matatizo. Kutokana na alikuwa na watoto wawili tu, Sara pamoja na kakake ambayo yuko nje kimasomo. Ilibidi amfuate Enoch kumwambia, "Nimekubali ukaishi na mtoto wangu, lakini usimtese wala kumuumiza." Alipiga simu kampuni ya Coca-Cola, mkurugenzi alikuwa rafiki yake, Baba Sara. "Hello Mr. Swai." Oh, Mr. Johnson, za siku bana. Ah, uh, salama tu. Naomba mwajiri kuna kijana anatafuta ajira. Mr. Swai sababu ya urafiki na Mr. Johnson alikuwa ameziana naye sana. Alikubali kumpa ajira Enoch bila tatizo. Sara na Enoch walienda kuishi kwa upendo mwanzo tu. Ndugu wa kijana Enoch walikuja kumwangalia kijana wao na kumkuta mwanamke anaishi naye wakataka mtoto wao azae la sivyo basi amuache mwisho simulizi ya Enoch kumwadhifia rafiki yake ilikuwa hapo siwezi kumwacha mke wangu sababu bila yeye nisingefika hapa mm. sawa mke wako ndo kakusaidia kufika hapa lakini mbona anakusumbua mimi nakwambia mtafutie nyumba ndogo ashike akili Enoch alibaki kumwangalia Sebastian tu na kuendelea na kazi yake Aya, endila na kazi mi naondoka. Sebastian aliondoka. Eno kalibaki kukaa akiwa na mawazo. Nifanye nini mimi mamangu? Ah. Ni mama anataka mjukuu na huyu mwanamke azai. Ah. Kipindi amekaa kiwaza, alisikia mlio wa simu. Aliangalia na kukutana mpangeni. Ilibidi apokee. Hello. Hello Enok. Mi Rachel. Wa Rachel Rachel yupi? Me girlfriend wako wa zamani. Eno kalishtuka. Umepata wapi namba yangu? Na kwani umenipigia simu? Naomba unisamee babe. Nilitoroka kwenda Dubai bila kukwambia. Naomba turudiane. Hapana Rachel siwezi kurudiana na wewe. 
Sasa hivi nimeoa na yani nampenda sana mke wangu. Please naomba turudiane. Ilikuwa ni utoto. Eno kelikasirika na kukata simu na kukaa kijisemea. Pumbavu. Kidogo mke wenu kelipigia simu. Sara alikuwa analia. Eno kelipokea na kumkuta analia. Mbona analia mke wangu nini shida? Ndugu zako wamekuja kunituka na si zai mimi. Nakuja mke wangu, nakuja tuongee vizuri. Eno kelibidi aombe ruhusa ofisini kufika nyumbani kwake. Alimkuta Sara analia. Sara mbona unalia? Nini shida? Enok, nipeleke hospitali kesho. Nazarilika mimi. Enok alimbembeleza na kumwambia, kesho nitakupeleka hospitali mke wangu sijali. Walilala kesho yake waliamka mapema ukiwa na furaha. Enok, leo ndo tunaenda hospitali. Yes, tunaenda. Kajitayarishe nikupeleke. Sara alikubali na kuvaa vizuri kwenda hospitali kupima. Walipima vipimo vyote. Mwanaume alionekana hakuwa na shida yoyote ile ya kizazi, lakini mwanamke alikutwa na shida kwenye kizazi. Karibu kwenye simulizi na kuna kwa jina la Nisame mke wangu. Mtunzi ni Bebas Kiotli. Anapatikana kwa simu namba 0756 7485 Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677062012 Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve Sara alipimwa majibu yalitoka na kansa ya kizazi Sara baada ya kusikia vile kwa yeye na kansa ya kizazi alipoteza fahamu na kuzimia Daktari alimchukua Sara na kumpeleka wadini kwa ajili ya mapumziko ya kiafya. Pole sana ila usijali. Sawa, kila kitu takaa sawa. Alisema daktari. Asante sana. Naomba niondoke nitakuja kumwangalia. Alijibu Enoch. Daktari Samson alimzuia. Hapana, msubiri. Akizunduka utamchukua uende naye. Mimi nenda kutafuta hela. Niache kutafuta hela nisubiri yeye. Achana naye bwana. Aliongea Enoch na kuondoka zake. Eno kelenda moja kwa moja ba kunywa pombe huko akikumbuka maneno ya daktari mkeo ana tatizo la kansa ya kizazi. Aliendelea kukumbuka maneno ya rafiki yake Sebastian ambao alikuwa anamwambia tafuta mwanamke mwingine yule achana naye. Eno alijikuta anajijibu mwenyewe huko ndo wakati wa kufanya maamuzi sahihi. <laughs> yule mwingine mwache afi kule hospitali. Kibinda anasema maneno hayo simu yake iliita alipokea na kusikia sauti ya kike ikilia inamwomba msamaa alikuwa ni recho mbona analia hivi mrembo nini shida eno kinisame turudiane na kupenda na kupenda pia njoo nifate nilipo recho alifurahi na kwenda kumfata alimpeleka kwake sara aliamka na kumkuta dr samson yupo karibu yake wao umeamka ndio nimeamka Mume wangu yuko wapi? Dr. Sam alibaki kumwangalia Sara kwa kitaba Sam tu. Sara alirudia tena. Mume wangu yuko wapi? Dr. Sam alikumbuka maneno ya Enoch aliyomwambia. Mwachi afi, hana faida yoyote ile duniani. Dr. Sam ilibidi amfariji. Pumzika kwanza. Ujapona vizuri, sawa? Sawa. Alijibu Sara na kulala. Aliamka tena kwani alikuwa akimpenda sana mume wake. Daktari ni azime simu yako nimpigie simu mume wangu aje kunichukua. Samu alibaki kumwangalia tu na kumpa simu yake aongee naye. Eno alikuwa amefunga simu kusudi ili asisumbuliwe na mtu yeyote. Sara alipiga simu na ambalo piga alikuwa anambiwa haipatikani, ajaribu tena baadaye. Sara alipiga simu lakini wapi? Ili kwa vile vile. Alianza kulia, hakuamini kwa kuna siku kijana Enoch atafanya hivi. Alibaki akilia tu maskini why me why me alilia sana dr sama alimbembeleza acha kulia kwa sasa utajichosha bure tu sasa hivi angalia sana afya yako nimekuelewa ni pesa ya matibabu wamekuachia hapana ila usijali asporudi nitalipia mimi we pumzika alijibu dr sam na kutoka akiwa na furaha sana da kuna watu wanazari wanamiliki bonge la piskali. Sara alikuwa akilia ilipofika usiku alizidisha kulia. Enoke anaweza kunifanyia mimi hivi kweli? 
anatelekeza hospitali kisa ugonjwa wa kansa Asubuhi ilifika kuamini macho yake kuwa mwanaume anayempenda hakuja hata kumjulia hali akiwa anajiuliza imekuaje na mwana ghafla aliingia daktari na mdada kabeba uji Hela mgonjwa wangu umeamkaje Aliuliza Dr. Sam Sara kujibu chochote zaidi alikuwa analia tu Kuna shida yoyote ile Sara alimkumbatia huko akiwa analia basi usilie, omba Mungu atakuvusha salama kwenye huu mtihani, sawa? Alimpa Sara uji na Sara aliunywa wote. Asante sana daktar, bila wewe ningeumbuka hospitali. Kila sababu uje na sababu yake. Kwa usijali, hii ni sababu ambayo itazalisha sababu nyingine. Sara alikuwa akicheka tu kama neno ya daktar Sam. Naitwa Samson. Wewe? Naitwa Sara. Enoke alikuwa amelewa, amelala na recho. Asubuhi anamka akamwangalia akamkuta Recho. Enoke alitaka kutoka na kukumbuka kuwa alimwacha hospitali mke wake akiwa mgonjwa. Recho alimvuta na kujidai kalala na mkumbatia. Niache niondoke. Recho, hebu niache ujue nimemwacha mtoto wa watu sijui anaendeleaje. Angekuwa maiti. Ungepata taarifa ukiona hivyo, bado yuko mzima, achana naye. Eno kilibidi abakie ala lina recho. Sara alikuwa akiangalia masala da mume wake naweza kaja kumchukua lakini haikuwa hivyo ili kwa ni ndoto. Eno kimimi kunifanyia hivi kweli? Alikuwa akilia tu. Acha kulia sawa, kunywa dawa. Alimpa dawa na maji ya kunywa. Dr. Sam ndio alikuwa faraja yake. Sara alichukua dawa na kunywa maskini huko akimwangalia usoni Dr. Sam. Unaweza kuondoka. Sawa, ila fanya uje kwa ajili ya kliniki ya kansa. Ukiwa na shida yote nitafute. Alimpa business card yake na kumpa ile ya nauli. Sara alibidi aondoke zake maskini. Alifika nyumbani kwake na kuangalia alikuta hamna yeyote. Ina maana yeye kejarudi jana au? Alijiuliza mwenyewe. Sara alitoka hadi nje na kumkuta jirani yake, Mama Zufa. Alikuwa anafua na imba imba. Habari Mama Zufa? Oh, mdogo wangu mie mzima wewe? Mzima japo sio sana dada yangu. Niambie nini shida mpenzi? Naumwa, nililazwa jana. Mbaya zaidi mume wangu ajaja. Anajia hata kuniona. Nilikuwa niko pale peke yangu hospitali na nimekuja hapa nyumbani. Sijui alikuepa uvipi. Mm. Pole. Hilo la kwanza. Pili sijamuona hata nyumbani tangia jana. Atakuwa amepata na shida gani eno kiwango maskini? au taarifa ya ugonjwa wangu imemshtua kapata matatizo. Alijiuliza na kulia kwani alikuwa akimpenda sana mwanaume wake kuliko kitu kingine. Ilibidi aingie ndani na kuanza kulia. Alikuwa anawaza matatizo gani amempata mume wake mpaka asirudi nyumbani. Sara akiwa anawaza, ghafla simu yake iliita, alipokea. Hello? Hello, mimi Dr. Samson. Umekunywa dawa? Hapana, sijanywa dawa. Sawa basi, kunywa dawa, nitakucheki baadaye. Sawa. Alijibu Sara na kukata simu. Sara alikuwa akimwaza mume wake, atakuwa wapi na mwana amebadilika ghafla. Enok na Rachel alikuwa wanapiga pombe. Yeye alikuwa anapiga pombe sana hadi saa 4 usiku. Rachel, niache niondoke bana, si unajua ile maremu atakuwa ananisubiri. Baki bana, acha na yule mwanamke kisha kufa tayari. Hapana, leo naondoka nyumbani kwangu. Alisema na kumpigia simu dereva pikipiki ende kumfata. Dereva wa pikipiki alimfata na kumpeleka hadi kwake akiwa amelewa. Sara alishindia chakula cha jirani akiangalia pesa alikuwa hana. Eno alishuka na kuingia chumbani akiwa na pepesuka. Sara alimwangalia Eno, asira zilimpanda, alimfata kwenye kochi. Mume wangu, mbona jana ulinitelekeza hospitali? Unajua kabisa mimi ni mgonjwa. Achana mimi. Gonjwa ugonjwa si ufe sasa. Nini Enoch? Mbona umebadilika ghafla mume wangu? Aliongea Sara huku akiwa analia. Enoch alimwangalia na kumfokea. Sitaki kelele mimi, sawa? Aliamua kuingia chumbani. Sara alimfata mume wake. Mbona umebadilika sana mume wangu? Kuna kitu gani nimekukosea? Enoch asira zilimshika na kumpiga kibao kimoja. Punguzia kelele mimi pumbavu wewe. 
Sara alilia tu. Enoch, kwa nini unanifanyia hivi? Aliuliza huku akiwa analia. Sara ilibidi atoe nguo zake na za mumewe kwa sababu alikuwa akidaiwa pesa nyingi sana. Vyombo ilibidi amwachie mama mwenye nyumba. Samson alikuja hadi nyumbani kwa Sara, alimkuta amekaa analia. Alimfuata na kumfuta machozi. Acha kulia sawa. Alimbebea begi lake na kumpandisha kwenye gari, alimpeleka kwenye bonge la jengo. Sara alifika na kusimama akiwa anaangalia mazingira vizuri. Samson alimfata. Mbona umesimama hapo? Twende nikupeleke chumbani kwako. Sara alitabasamu na kumpa mkono wake, walishikana hadi chumbani kwake. Wao, chumba kizuri sana. Thank you. Okay, ngoja nikuache ukaoge, mimi nikakutayarishie chakula, sawa? Sawa. Samson alitoka nje na kumwacha Sara. Sara alika kitandani na kuwaza maneno ya mwanaume wake. Mwache afi tu mama, ana faida yoyote ya kuishi. Na akukumbuka <laughs> mama. Yaani achana naye. Alikumbuka na kauli ya mama yake. Mama sitaki chuo, nataka kuolewa. Sara alibaki kulia maskini. Alikumbuka nyimbo moja, imepoteza utu wangu kusimama na huyu mwezangu ambaye ananisaliti. Nikapoteza kila kitu changu kumwangaikia huyo mwenzako nile mwangaikia leo ananisema vibaya natafakari wanadamu mna moyo gani Sara alijikuta akilia maskini kwa yeno kunanifanyia hivi mimi Samson alisikia mtu akilia alibidi atoke jikoni mbio na kwenda chumbani kwa Sara 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 Aliita Sara alikuwa akilia tu sina faida yoyote ile ya kuishi niache nife Samson alichanganyikiwa na kuna kuchukua kisu jikoni ili atoe kitasa. Sara alikuwa akilia maskini, alichukua dawa zake za saratani, alitaka kuzimeza zote ili afe. Samson aliwahi kufungua mlango na kumkuta Sara akitaka kumeza dawa. Samson aliwahi kumpiga teke kwenye mkono ambao alikuwa ameshika dawa, na dawa zote zile dondoka chini. Kwa nini umenisaidia? Ungeniacha nife, mimi sina thamani yoyote. Sam Siwezi kurudi nyumbani kwetu kwa aibu hii. Aliongea kwa kiwa analia maskini. Samson alimfata na kumkumbatia. Ishi kwa ajili yangu basi sawa. Auto rudi kwenu, utaishi kwangu. Sawa, upone na upate mume mwema zaidi. Sara alikubali. Samson alimbeba hadi bafuni ili amuogeshe. Sara alicheka tu. Niache basi kaendelee na kazi. Nisingependa ujizuru tena kwa sababu ya mapenzi, sawa? Sara alijibu kwa kutingisha kichwa. Samson aliondoka zake na kuingia jikoni kuendelea kupika. Aise kuna watu wanazari nyie. Mtoto mzuri vile unamtesa, kisa mgonjwa, tena ugonjwa wenyewe wa kansa. Aise kwa kweli. Sara aliingia bafuni na kuoga na kutoka zake nje akiwa anamwangalia tu Samson. Samson aligeuka nyuma na kumkuta Sara akimwangalia. Oh Sara, kumbe umeshamaliza kuoga. Sara alibaki kimya tu akiendelea kumwangalia. Samson alitenga chakula mezani na kumkaribisha. Karibu Sara. Asante. Walikaa na kuanza kula. Alikumbuka maneno yenu kina kuanza kulia. Samson alimwangalia usoni. Unakula au unaendelea kulia? Nimekwambia acha kumfikiria mwanaume asikupenda. Yali afya yako Sara. Mbona wewe bado mtoto mdogo na ni mzuri? Sometimes unajikuta unajifunga mwenyewe. Hakuwa chaguo lako yule. Sara alijikuta akilia tu maskini. Alikumbuka maneno ya marafiki zake kina Nancy pamoja na Suzy. Samson ilibidi muangalie tu usoni na kumbeba hadi chumbani, kumtandikia na kumlaza. Shit. Ile mwanaume alimpa nini yule dem? Ah. Santa fanyaje mimi? Samson aliacha kula na alienda kulala lakini hakuweza kulala. Muda wote alikuwa akiangalia juu tu. Sara alilala lakini akupata usingizi kutokana na mawazo ya kitendo alichofanywa na Enoch. Aina ya kulia Sara. Ishi kwa ajili ya ku ku kuliwaza moyo wako. Kwa nini lakini muumize Enoch ili ajutie kukupoteza? Alijikuta akijisemea maneno hayo. Eno, kwa kitendo ulichonifanyia hichi, mimi naishi kwa sababu yako ili siku moja udondoke miguuni mwangu na kuniambia nisamee mke wangu. Kipindi hicho, 
Mimi nina mume wangu. Sara aliamua kulala zake. Asubuhi na mapema Sara aliamka kama mwanamke na kuanza kudeki ndani, alideki vizuri na kubadilisha mpangilio wa vitu. Samson alitoka. Wow. Kumependeza. Alijiongelesha na kidogo alitoka Sara akiwa kaoga vizuri na kupendeza. Samson ilibaki kumwangalia tu. Wow. Ni wewe? Sara alianza kutabasamu. Ni mimi bana. You're so cute. Alimsifia Sara alitabasamu na kumwambia, "Karibu chai." Okay, twende tukanywe chai. Alimpa mkono na wote wakaondoka. Walikunywa chai na Samson aliaga kuna zake kazini kumwacha Sara akiwa na furaha sana. John alirudi na kumkuta Sara akiwa anapika mwenyewe. Samson aliingia jikoni na kumwangalia tu. Sara aligeuka nyuma na kumkuta Samson akimwangalia. "Brother, umerudi saa ngapi?" Sio muda mrefu. Nipishe nipike. "No, brother. Naomba uniache kapumzike tu." "Hapana, wewe ni mgonjwa. Kalali bwana." "Hapana, umerudi kazini umechoka sana. Nenda." Walikuwa na bishana sana na kutaniana matani hapa na pale. Sara alikuja akamshika mkono Samson na kumshtua. Mbona umeshtuka? Yaani kama vile umepigwa na shoti. Sara kujibu chochote zaidi ya kuendelea na kazi zake. Samson alijidai kaungua. Mama! <coughs> Alipiga kelele. Nini? Samson alimwonyesha mkono na kumpa. Sara alichukua mkono wa Sam na kumfanyia huduma ya kwanza. Samson alibaki kumwangalia tu kwa kiwa na tabasamu. Sara kama mwanamke aliona aibu na kukimbia chumbani akimwacha Samson akitabasamu. Asante Mungu kwa kumpa huyu mwanamke tabasamu. Enoch alikaa zake na Rachel na kujisemea. Leo subiri niende nyumbani kumuona Sara. Siku yupo. Enoch alitoka akiwa na furaha sana na kumwaga Rachel anaenda kuchukua nguo zake. Kufika nyumbani kwake kwa zamani alikuta nyumba imefungwa. Kidogo mama mwanzani alitoka nje. Enoch, ni wewe? Yes, hivi mke wangu iko wapi? Sara, <laughs> sio kaenda wapi. Ila alikuja kuchukuliwa na bonge la gari na mwanaume mmoja hivi, alafu akaondoka. Nini? Ndio. Mkeo mzuri bana. Wewe ulimwacha? Shauri yako. Enoch wivu ulimshika. Ina maana huyu mjinga alikuwa na mwanaume mwingine zaidi yangu. Aliaga na kuondoka zake akiwaza atampata wapi Sara. Sara mwenyewe alikuwa kashatokea kumpenda Dr. Samson jinsi alivyokuwa na mjali na Sam alikuwa mzuri. Na sio nimwambie ukweli kuwa mimi nimempenda sana. Huyu kaka atanielewa kweli au ataniona mimi malaya. Alijiuliza maswali na kujisemea mwenyewe. Nimwambie, "Ro nyingine ilimwambia hapana." Asimwambie. Alijisemea tu. Ngoja nimwambie. Alipiga simu kwa Dr. Samson. Samson alikuwa yuko busy ofisini. Ghafla simu yake iliita. "Hello?" "Hello. Unarudi saa ngapi?" Sara ilibidi abadilishe swali. Sam alicheka sana. Mara hii umenimisi. Sara aliona aibu na kukata simu akiwa anacheka. Mjinga kweli mimi. Labda mume wa mtu je? Hmm. Ndio niteseke kama Enoch. Subiri aje tu nimuulize kama ni mume wa mtu. Ah, ila hapana, hata kama ni mume wa mtu, no mara wa. Alijisemea, alitoka nje na kukaa kidogo gari ili kwa inarudi. Samson aliwashiria remote geti lijifungua na kuingiza gari ndani. Geti lilijifunga. Samu alishuka kwenye gari na kumkuta Sara amesimama nje tu. Aise kweli leo umenimisi hadi unanisubiri mlangoni. Alimtania. Sara alimjibu. Naogopa peke yangu ndani. Mkubwa mzima unaogopa ndani. Alimshika mkono na kuingia wote ndani. Kuna kula unaenda kuoga. Subiri nikaoge kwanza. Ni kila na kwa nimeshiba ni kulala tu. Samu alitoka na Sara alimwangalia kiwizi wizi. Samson aliingia mpaka chumani kwake. Aisee huyu dada kila siku inavyozidi kwenda ndo nazidi kumpenda. 
sio nikamwambie ah, ila najaribu kufikiria hapana siwezi kumwambia ukweli kwa sasa katoka kwenye maumivu ya mapenzi Sara alikuwa yupo akifurahi tu ghafla akamsahau kuhusu Enoch kidogo Samson alitoka akiwa ameshavaa alimkuta Sara ame anafurahi mbona unafurahi hivyo vipi Brother nikilia unanisema nikifurahi unanisema nikueleweje sasa mm yamekuwayo tena hayafurahi basi Sara alimpa kulia chakula na kumpa na kukaa pembeni yake Asante sana brother maana bila wewe ningekuwa maiti Usijali sana mrembo kila sababu huja na sababu Hivi brother uliwahi kuoa Wewe unaniuliza hivyo mimi hata nikiwa mke wangu hawezi hawezi kukufukuza kwa hiyo ondoa shaka Hapana shida yangu ni mjua ifi yangu Ah kama unataka kumjua ifi yako Ndio nataka kumjua Nina mwanamke mmoja nampenda sana huyo mwanamke Sara alishikwa na wivu na kuingia chumbani ikiwa na asira. Samson alibaki kushangaa Alimpuuzia na kuingia chumbani kwake kulala Asubuhi ilikuwa ni weekend Samson aende kazini Aliamka na kufanya kazi zote za ndani. Kidogo, Sara aliamka na kumkuta. Samson akiendelea. Hello. Alimsalimia Sara. Sara alikuwa kimya tu, aliendelea na safari zake. Samson alimuita Sara. 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 Alimfuata jikoni. Sara, kwa nini unanifanyia hivi? Na kuita uitikie kwa sababu nakupenda. Alijikuta akiropoka. Sara alibaki kumsikiliza tu na kumwangalia Sam. Sam alimfata Sara. Ni Same, nakupenda sana. Nakupenda mno Sara. Nimejizuia nimechoka. Nimechoka kuvumilia. Sara alikuwa akilia tu maskini. Samson alimbeba hadi chumbani kwake. Walifika chumbani alimweka kitandani. Kilichotokea ni siri yao. Samson, naidi auto ni umeza tena kama Enoch. I promise you Sara, sitakuumiza tena kama Enoch. Sara alianza kufurahia penzi jipya. Enoch maisha alikuwa magumu sana kwa upande wake. Akiangalia busi wake yupo, aliwaza taishije na mdada Recho ambaye anapenda bata sana. Enoch alimuita Recho. Recho, njoo tupange maisha. Recho alienda hadi pale kumsikiliza Enoch. Unaonaje maisha ya kupanga mke wangu? Mm, mabaya mme wangu. Kila siku kodi tu. Kwa hiyo tunafanyaje maidia? Baby, unaonaje tukakupa pesa kazini? Mimi nikakupa milioni 25, we milioni 15. Tukachanganya lafu, tujenge nyumba. Wow, katika wanawake wenye akili, we ni wa kwanza, sio yule mwingine. Asante sana mume wangu. Sara alikuwa akimpenda Samson. Alinenepa vizuri sana na kumsahau Enoch. Alimsahau kabisa kwenye maisha yake. Mm, siamini kama nitakuja kukupata Sara. Yaani ulio umekuwa na furaha kiasi hiki. Sikuwa ikuwaza kabisa kama nitakuja kukupa furaha. Yamani babe, unataka nilie kila wakati? Hapa ada Malkia. Sam. Staki lo jina. Sika msa nilisikia kwenye maisha yangu. Aliongea na kujidai kuva kanga vizuri na kutoka. Samson alicheka sana na kumvuta mkono akimwambia, "Ukitoka, unampenda mme wako." Sara alibaki kumkumbatia Samson na kujidai kalala. "Kwa nini wewe uliwahi kumpenda mwanamke zaidi yangu?" "Hapana, mimi sikuwahi kumpenda binti yote na wala sikutegemea siku moja kwenye maisha yangu nitakuja kumpenda." "Sara, wewe ni mwanamke mwenye bahati na mimi." "Wow." Kumbe mama wangu ilikuwa bado bikra. Sara alimtania. Samson alicheka. Hamna bana mimi nilikuwa busy sana na masomo nchini Marekani. Kwa hiyo sikupenda kujiingiza kwenye mapenzi hadi pale nilipokuwa na wewe. Nikajua kabisa uwe ndo chaguo sahihi kwangu. Wewe je, historia yako ikoje? Sara alibidi amhadithi Samson kila kitu cha maisha yake. Labda akuwa chaguo lako, lakini usijali. Atajuta Enu koli alipo atajuta. Nakupenda sana. Hasa kwa kunifanya mwanamke wa thamani sana kwako. Usijali, tulale. Kesho tena hospitali. Sawa mke wangu. Sara alikubali, alilala. Samson alimomba unyumba. 
leo upate kitu. Unjue mimi naumwa. Mimi ndo daktari wako. Usiponipa nitashindwa kujua matibabu gani nikupatie shauri yako. Basi chukua tu. Walifanya mambo yao na kulala zao. Kila mtu alikuwa na furaha. Asubuhi na mapema Samson na Sara waliamka na kuingia kuoga vizuri na kuvaa kisha wakaondoka kwenda hospitali. Samson na madaktari wengine walimchukua Sara na kumpima upya vizuri. Aligundulika ana saratani lakini haijalika. Dr. Eric, tunafanyaje sasa? Wewe ndo bingwa wa mambo ya uzazi, tena hasa kwa kina mama. Da, kuna njia mbili za kumtibu mke wangu. Mionzi au kumondoa kizazi. Sui pita kuwa sawa. Mimi na shauri Sam, uh, muulize mkeo, akikubali sawa. Sawa mna shida. Waliagana na kuondoka zao wote kwa pamoja. Samson alimchukua Sara na kumrudisha nyumbani kwao. Wote walikuwa kwenye furaha sana. Hai shuka, unanichosha mimi. Alimtania, si shuki ngo. Samson alimnyanyua mke wake. Akamlaza na kumwangalia. Aise Sara, uwe mzuri mashallah. Angalia jicho hilo, mihoi. Alisema Samson, Sara alijibu, "Adiwe ni mzuri mume wangu." kama amit wa bebas Samson alicheka tu na kumtishia kumbusu mdomoni Sara alibidi amwai mdomo wake na kumweka mkono Sara tuingie chumbani mke wangu hapa tupo sebleni wageni hawachelewi kuja si unajua mimi baba wageni Tutaingia baadaye kidogo Wakiwa hapo kwenye maba mazito pale sebleni walisikia hodi Nani wanapiga hodi na kutukatisha watu kwenye maba yetu Samson alicheka tu. Kweli leo umenimisi sana. Subiri nikafungue mlango. Samson alisimama na kujiweka sawa vizuri, akaenda kufungua mlango. Samson alienda kufungua mlango na kumkuta babake mzazi ambaye anaishi Marekani, alikuwa amekuja Tanzania. Ilibidi amwambie Sara kwa ishara aende ndani kujiweka vizuri. Sara alitoka mbio na kumwacha Sam akiwa anacheka. Karibu dad. Asante my son. Wote waliingia ndani. Nani amekimbia Sam? Sam alikuwa anacheka tu na kusema, "Eh eh, kumbe baba umeona du?" Ah, mchumbango baba, nimemwambia akabadilishe nguo. <laughs> Unakaja na binti wa watu bila kuoa. Lakini baba, sio hivyo. Sasa hivi sio hivyo nini Samson? Wewe ni kijana wa kilokole. Lazima uoe ndio uishi na binti wa watu. Sijapenda wakati mimi babako mchungaji. Lazima uoe. Baba, haikuwa dhamira yangu kuishi naye. Alipata matatizo. Ndio ufanye bariki ndoa kabla sijaondoka. Yaani kabisa kabla sijaondoka hapa nchini mwezi ujao. Naomba mbariki hiyo ndoa. Do, baba, mbona ghafla hivi? Nimesema sitaki ujinga. Kabisa, tena siwezi kushuhudia dhambi. Kanitio hiyo binti niongee naye. Samson alitoka na kuingia chumani akiwa anacheka wazee wengi kama nuksi yani. Oya. Oh yeah. Bado tu hujajitarisha. Sara alimwangalia Samson. Ila inaelekea babako mkali eh? Sio mkali, sema apendi ujinga. Yaani itabidi ni kuoe ndo ni kutibu, sawa? Sawa. Walitoka wote nje. Sara alifika mpaka sebleni. Shikamo baba. Alimsalimia kwa kiwa mpiga magoti. Maraba binti. Kume binti wa watu unaheshima. Haya. Samson, kwa nuna ana mwanamke bila kuoa. Ujue ni dhambi eh? Samson alibaki kimya tu akimsikiliza mzee wake. Baba Samson aliwachamba wote wawili walikuwa kwa kimya. Sorry dad. Alisema Sara, nipo tayari kuwapeleka kwetu hata mkitaka leo. Kesho, dad, nitaanza taratibu zote za ndoa. Kesho na kuahidi. Sara alitoka na kwenda jikoni. Alikuwa na furaha sana, anaenda kuolewa. Bora hata niolewe na Samson. Najuta kupoteza muda wangu kwa kumpenda endo kalafu na olewa na mtu mwingine sasa hivi. Samson aliingia na kumkuta Sara akijitayarisha kupika na kumkumbatia kwa nyuma. Jamani Sam, kijambo chote kile umekuja jikoni. Alimtania na Samson alicheka. Sorry mke wangu, mzoe tu. Mzee amenilea kimesingia dini sana. 
Isitoshe ana mtoto mwingine zaidi yangu. Wao, ongera sana. Na zamani kwa kukutenga na baba mchungaji. Samson alicheka. Na kupenda sana Dinais kuchanganyikiwa. Afu na kuonea uivu. Mimi pia ila toka jikoni hapa kaka na mzee Samu alimkisi na kutoka zake alimkuta mzee wake anaangalia TV Mbona umechelewa Nimetoka kunywa maji baba jamani Sam ufanye umwe binti wa watu Saki kushuhudia zina Hapa na baba mimi mwenyewe sikupanga wala nini Sema ni ajali tu ila nitamua kama ulivyosema Sawa Waliongea mambo yao mengine chakula kiliva na watu walikula na kuondoka zao kulala. Sam na Sara walikuwa wamelala. Kesho ya asubuhi walifanya taratibu kama walivyokuwa wamepanga. Wao, asante sana mume wangu. Nimekubali kuanza maisha mapya na wewe. Okay, asante. Asubuhi kama ilivyokuwa waliamka na kuoga, walianza kutoka na kumkuta baba wao amekaa. Ehe Una mpango gani na binti wa watu? Aliuliza baba yake Sam. Ndio nampeleka kwao baba. Eh, umezidi sasa. Samson alitoka nje na kuchukua ufunguo wa gari yake na kupanga kwenda kwa kina Sara. Mama Sara na baba Sara walikuwa wamekaa ndani. Da. Si binti yetu iko wapi? Walikuwa wanaulizana. Ila mwanauka anataka mwenyewe. Sara binti yangu na elimu yake ya kidato cha sita. Kweli aende kuwa na mwanaume yule. Kweli. Da sijui amerogwa yule. Kibindi anaongea alisikia sauti ya dada wa kazi. Wao jamani Sara, umependeza sana. Sara alimkaribisha Sam. Karibu my life net. Asante sana. Alikuwa na shangama mazingira, alijisemea, umenimeoa pazuri tu. Mama Sara na baba Sara walitoka nje na kuangalia kuna kitu gani. Shikamo mama, shikamo baba. Alisema Sara kwa kiwa amepiga magoti. Baba na mama, naomba nimnisamee sana. Mlinikataza sana ila sikuwasikia hata chembe. Aliongea kwa kiwa analia. Mama, wengi wanasema dunia ni ya da, ulimwengu ni shujaa. Eno kikanifanya niwe shujaa. Na asifunzwe na mamake anafunzwa na ulimwengu. Ni tayari ulimwengu umenifunza. Eno kalinifanyia mambo magumu mama. Ama kweli wahenga wamesema. Yaani ukose vyote lakini usikose kuwa ukolewa. Mama Sara alitabasamu. Usijali binti yangu. Mama na baba ndo Mungu wa pili duniani. Nao ndo wa mahakimu wazuri wa duniani. Twende tukakae. Waliongozana na kwenda kukaa na Sara. Sara aliwatambulisha kwa Samson. Mama and dad, mnamuona hapa ni Mike la kitu changu. Ambe bila yeye ningekuwa marehemu. Anaitwa Samson. Mama Sara na baba Sara walimkaribisha. Karibu sana, jisikie uko nyumbani. Asante sana wazee wangu. Alisema Samson. Samson aliendelea kusema. Nimemrudisha mrembo kwao ili tufate taratibu za kidini na kupata baraka za wazazi. Baba Sara alisema, "Asante Mungu. Sara nilikwambia aina ukakufai na sio status yako. Mwanaume anayependa kuongwa sio mwanaume. Mwanaume anatakiwa kuonge wewe. Sasa ona binti yangu, unaolewa na mwanaume ambaye alitakiwa ali nguvu zako. Nguvu zako amekula mwanaume mwingine." Sara alikuwa akilia tu. "Sorry dad kwa yote ambayo nimeyafanya. Nimejifunza." Mama Sara alijibu ndo ukome. Samson aliingilia baada ya kuona mchumba wake akisemwa, "Wazee wangu, kila sababu kuna sababu. Tumshukuru Mungu kwa sababu yote yametokea." Alimwaga Sara na kusema, "Kesho nitakuja kuleta posa rasmi." Mama Sara na baba Sara walikubali. Samson aliondoka zake akiwa na furaha sana. "Tulikwambia tulia Oho nataka kuolewa na Enoch na mpenda Enoch kiko wapi sasa? Enoch kakuoa au? Nisamee jamani, mama, sikujua nilitendalo. Yaani niliamini Enoch ananipenda ila huo ndio chaguo langu. Sara ilibidi aanze kumhadithia mamake jinsi ilivyokuwa yeye na Enoch hadi alipomtelekeza hospitali na kukutana na Samson. Mama Sara alijikuta akilia sana kama mzazi 
na kumwambia mwanaye na kuomba umpende sana Samson tena umjali pia sawa na ukirudiana na Enoch na kupalazi ya maisha na sita kusamee leo hadi kesho mbinguni Sara alikuwa akilia tu na kwa hii historia tena Enoch kwa jinsi alionifanyia sitaki tena hata kumsikia oh ukiambiwa na wakubwa huyo unasikia waliondoka wakiwa na furaha sana Sara alikuwa na furaha sana kuelewa na mwanaume anayempenda kutoka moyo wake. Simu yake iliita alipokea. Hello my wife, nimefika nyumbani. Samson, asante sana mume kwa kunifichia aibu na kunioa bila kujali chochote. Kwa maana bila hivyo sijui ningewaeleza nini wazazi wangu. Haina shida. Nimefanya hivyo kwa sababu nakupenda sana Sara. Nakupenda pia Sam. Msalimie mkwe wangu. Samson alicheka. Anakusikiliza. <laughs> Anataka umpikie masoto, jamemisi sana. Sara alicheka. Da, baba noma sana. Anachamba kama jeshi Marekani. <laughs> Ila mpole sana. Baba akikubali utakula bata sana. Sara na Sam waliagana na kila mtu alienda kulala. Rachel pamoja na Enoch walienda kukopa milioni mia kusudi wajenge nyumba yao na kufungua biashara. Enoch kama mwanaume alikopa milioni sitini na Rachel alikopa milioni arobaini. Kweli walijenga nyumba nzuri sana na kufungua biashara kuuza vipodozi. Maisha mazuri sana bata batani. Yeye alikuwa anashindana kuchukua pesa dukani na kuua msingi wa duka. Enoch alimuita Rachel ongee na Rachel alienda. Sasa tutaishije mke wangu? Mimi nadaiwa na kampuni. Na nafanya kazi mshahara wangu wote kwa ajili ya kulipa kule kwenye kampuni. Rachel alimnongoneza maskioni. Sijui alimwambia nini, eno kalitabasam. Wao, mke wangu na akili sana. Ila mimi hofu yangu kukamatwa mke wangu. Na we naye, sijui wa wapi. Mshamba kweli. Hebu forge document bwana. Mm mtajaribu mke wangu. Yaani nampenda sana mwanamke mwenye akili kama wewe. Eno kikweli alienda ofisini katika kampuni hiyo ya Coca-Cola. Alifoji milioni ishirini na kuiba bila kampuni kujua. Walipeleka wakapanga mipango. Rachel alichofanya, alienda kufungua dukani kwake na duka jingine kununua vitu vipya. Samson na Sara walifanya taratibu za ndoa kama babaye alivyosema na kubariki ndoa. Harusi yao ilikuwa nzuri sana. Japo ilikuwa ndogo lakini ilikuwa nzuri. Sara aliandika mtandaoni mume mwema anatoka kwa Mungu na kupenda mume wangu. Marafiki zake wa shuleni kina Nancy na Suzy wali comment. Si tulijua utaolewa na Enoch, maana da ulivyokuwa unampenda. Alisema Nancy. Sara alicheka. Ninyie ndo mlosababisha twende. Yaani <laughs> basi tu Elo kikiwa amekaa na tafakari so la kuiba milioni ishirini. likilipoka itakuwaje. Alikuja rafiki yake Sebastian. Jomba mjomba. Elo kalikurupuka kama kapigwa na shoti. Vipi swaiba mbona umekurupuka hivyo? Ah, mawazo tu. Alijidai na jinyosha. <laughs> Unamwaza ex wako nini kaolewa? Nini? Sara kaolewa? Aliuliza kwa mshangao. Sara ameolewa. Mimi nimefollow. Nimemuona kwa sababu nimemfollow Instagram. Alimuonyesha picha za Sara. Neno kaliisho nguvu zote na macho yalikuwa mekundu sana. Da, nisame mke wangu. Sikujua kama kuna siku utanisahau mimi na kuwa na furaha kiasi hiki. Alijisemea. Aliendelea kusema, lakini mimi nimetambua kuwa nakupenda sana na wewe ndio mwanamke sahihi kwangu. Kipenda anajisemea mambo hayo, alikuja secretary na kumuita. Mr. Enoch, unaitwa na bosi. Sawa nakuja. Sekretari aliondoka zake na kuendelea kufanya kazi zake. Ananitia nini bosi? Au siri imevuja nini? Aliuliza na kuchomekea vizuri. Yes sir. Uh, kuna wizi umefanyika milioni ishirini tena katika kitengo chenu. Uchunguzi unaendelea kufanyika. Na ndani ya siku tatu kama mtu asipojitokeza viongozi wote watawajibika. Eno kelibaki amechanganyikiwa tu. Sawa mkuu. Alitoka nje. Wafanyakazi walianza kunongona nani kafoji document kuiba pesa za ofisi. Kila mtu alikuwa anasema sijui. 
Yaani okay, alipita na kuangalia wenzake na kuingia ofisini. Sara, kwa nini umewahi kufanya maamuzi bado mapema au ulikuwa na wewe mwanaume tangia muda? Alijiuliza hadi punda kuondoka, aliondoka kwake. Wao mume wangu. Rachel alimfuata na kumkumbatia. Endo alimtoa mikono na kuingia ndani kwake. Rachel alimfuata. Upo sawa? Sipo sawa. Kiufupi ile ishu ya wizi inaanza kugundulika mke wangu. Mm. Ila mume wangu wasiwasi wako tu. Watajaje kuwa wewe ndio umefoji saini ya check. Mke wangu tumepewa siku tatu. Tunasimamishwa kazi. Rachel alimkumbatia Enoch. Usijali, mimi nipo. Nitafanya kazi na wewe utakaa dukani, si ndio? Sawa hani. Waliingia chumbani na akaanza kuwaza kuhusu Sara kuolewa. Baada ya siku tatu Mr. Daniel aliitoa wafanyakazi wote waende kwenye kikao. Wafanyakazi walienda kumsikiliza bosi wao. Nilopa siku tatu pesa ziwe zimepatikana. Hadi sasa hivi sijaziona pesa. Watu wote walibaki wakinongona. Atakuwa nani kaipa pesa za kampuni jamani? Eno kalibaki kimya tu na yeye ndo alikuwa kiongozi wa mahesabu yote ya kampuni. Mr. Daniel aliendelea. Kwanza leo unatangaza chumba cha watu wa mahesabu kwa mahawana kazi. Wengine walilia maskini. Mkuu, sio wote wezi, tuna watoto wadogo wengine. Uchunguzi unaendelea kufanyika. Ukibainika kuwa mwizi ni miaka 30 jela. Wafanyakazi waliondoka lakini walitamani kumjua mwizi wao. Eno kinaye alibeba vitu vyake vyote na kurudi nyumbani kwake akiwa na kazi. Mke wangu Recho, kule kazini sina kazi kabisa. Alafu naogopa miaka 30 jela. Kwa mfano tu kitokea nimebainika. Hata usijali mume wangu nitakupeleka kwa babu mmoja hivi atakusaidia. Kweli eh? Yes kweli tena. Wewe lala tu. Maisha ya Sara na Samson yaliendelea kupama moto. Sara alimsahau kabisa Enoch. Alimpenda mume wake wa ukweli, Samson. Samson naye alimpenda sana Sara na kumlea kama mtoto wake. Mke wangu, nimeamua nije nikwambie ukweli. Matibabu yako ya kansa ni kutoa kizazi au kuweka kwenye mashine. Mimi sitaki kutolea kizazi mume wangu. Nataka nikuzalie mtoto mmoja tu. Okay. Lakini tumombe Mungu mke wangu. Hata usiponizalia sawa, tutaenda kuchukua kitoto yatima pale Yoko Center, alafu tutamlea. Sara alibaki akimwangalia Sam tu na kulia. Kwa nini unalia mke wangu? Au nimekuudhi? Hapana, nalia nilichelewa wapi kukupata wewe mume wangu? Amna, kila kitu uje na sababu yake. Nakupenda sana Sara. Nakupenda pia Samson. Walikumbatiana na kulala akiwa na furaha na amani. Asubuhi na mapema waliamka. Samson alienda zake kazini na kumwacha Sara akiwa na furaha. Thank you kwa kunipa mume mzuri. Namshukuru sana Mungu kwa kumpa mke wangu furaha. Tena furaha kila wakati. Kila mmoja alikuwa anaomba Mungu kwa nafasi yake na kumshukuru Mungu. Elo kelipaki aliamua kubaki nyumbani kwake na Rachel. Rachel alikuwa anaenda kazini kwake. Rachel alipigwa simu kwenye namba ngeni, alipokea bila kujua. Hello? Alisikia sauti ya kiume. Next week narudi mke wangu. Natoka Afrika Kusini. Rachel alishtuka na kujisemea, "Mtume wangu, alibidi azuge. Mara anaenda huko, mara anarudi." Ah, uh, dia. Yes. Nimekumisi sana mke wangu. Ninarudi mara moja kuja kuiona nyumba nilokutumia pesa kwa ajili ya kuijenga. Sawa, ila rini unakuja. Sikwambii lini, ila nitakufanyia surprise. James aliendelea na kazi zake na kumwacha Rachel akiwa na mawazo. Mume wangu anarudi nyumbani na mimi naishi na Enoch. Sasa itakuwaje? Bane, utajijua wenyewe wapigani wa uwani mimi sipo. Rachel alirudi nyumbani kwake akiwa ana furaha sana kutokana na mawazo. Wow, baby mbona umewahi kurudi? Alimkumbatia. Sipo sawa hani. Aliongea na kupiliza chumbani, alienda kuoga na kutoka. Enok alimtengia chakula Rachel. Nimepika chakula kitamu sana. Alimpa kijiko ili aonje. Wow, kitamu. Ulijuaje kuwa napenda ndizi nyama na kujua vizuri. <laughs> Nakupenda sana Rachel. Nakupenda kuliko hata ninavyompenda Sara. Rachel alicheka na kujisemea, "Ungejua kwa mimi ni mke wa mtu, bora ungerudi kwa mke wa mapema." 
Upo sawa? Na umwa kichwa subiri nikalale sasa. Recho alitoka hadi chumbani na kwenda kulala zake. Eno kaelika zake na kuwaza. Huyu mwanamke ananificha kitu. Hapana. Hawezi kunificha kitu chochote kile. Sio kama yule Sara mwanamke asiyekuwa na akili. Alitoka zake na kuingia chumbani kulala. Huko nyumbani kwa Sara Samson akiwa amekaa kiangalia TV, ghafla Sara alikuja na kumlalia miguuni mume wake. Vipi yani? Unaumwa au? Hapana si umwi. Au unahofia kesho unaenda kulazwa? Hapana, mimi sio fi bana. Ila nikilazwa naomba niwe karibu na wewe. Usijali. Na ukipata fahamu zako utaniona mimi. Asante mume wangu kwa kunipenda na kunijali. Na nithamini. Japo unajua kuwa mimi ni mgonjwa. Useme hivyo. Sawa. Yaani unanitisha kama Janet alivomwaga Alex kisha akurudi tena. Sara alitabasamu. Hapa na misi ya Juliet ambaye tumekiana gano nikiondoka utanifata nyuma. Na kuombea upone mke wangu, alafu Mungu kajibu maombi yako. Maombi yapi hayo? Um Saratani haijalika sana. Kwa hiyo tuwezi kukutoa kizazi bali utafanywa kwa njia ya mionzi tu. Sara alilia sana kwa furaha. Thank you God. Na kwa manisteria ibu, nipe mtoto Mungu wangu. Amen. Samson alitabasam huku akiwa anamuitikia mke wake. Kesho kabla hujaenda kutibiwa, twende kwa watoto yatima tukatoe shukrani kwa Mungu alafu nikupeleke hospitali. Sawa so, mume wangu twende tu. Usiku uliingia sana na Samson walilala zao wakiwa na furaha. Asubuhi aliamka mapema sana. Samson alimuogesha mke wake alafu akampeleka mpaka chumbani na kuanza kumchana nywele na kumpaka mafuta. Sara alikuwa akilia tu maskini maana hakuwahi kupata upendo ule kutoka kwa Enoch japo alijitoa sana kwenye maisha yake. Samson alifuta machozi ya Sara. Nakupenda sana mke wangu, sitopenda ulie mbele yangu. Nakupenda pia mume wangu. Samani kingine zaidi yako. Wao, nakuombea kwa Mungu upone na Mungu akupe hitaji lako la mtoto. Kwani Mungu ni tajiri sana, atakupa mapacha. Walitoka zao hadi kituo cha watoto yatima kwenda kutoa misaada mbalimbali kwa watoto wao. Samson alimchukua na kumpeleka hospitali ili vipimo vingine viendelee. Sara alichukuliwa hadi chupa cha mionzi ya kansa na kwenda kule ndani ya siku nne ndo anatolewa. Samson, tumombe kwa Mungu mke wa pone salama. Alisema Dr. Isaac, "Kweli kabisa maana da, nampenda sana mke wangu. Lisha ugonjwa wake, amenifanya nitoke kitambi." Dr. Isaac alicheka sana kila bosi una moyo wa pekee sana unajua kabisa saratani ni hatari na umeenda kuoa mgonjwa ukimwi ndio hatari dr Isaac ukimwi ni hatari sana sio saratani alafu kitu kingine ni kwamba Mungu alinipangia mimi niokoe maisha ya huyu binti hmm. na kweli ongea na mwanaume mwenzangu asante aliongea hivyo Samson na kuondoka akiingia chumbani kwa mkewe kumwangalia tu pale kitandani mke wangu kona haraka basi my dear mume wako na kusubiri. Sara alikuwa kalala tu maskini, ajui chochote kile kinachoendelea duniani. Da, nitaweza kuvumilia siku nne kukaa na wewe hivi kabisa? Au wamki? Napigia jumbea sasa. Nimekuzia kupiga umbea na wewe. Aliongea, lakini Sara alikuwa kimya tu amelala maskini huku mashine sikifanya kazi. Nyumbani kwa Rachel majira ya usiku saa sita Rachel akiwa amelala na Enoch baada ya pelika pelika za mchana. Rachel alisikia simu ikilia. Ilibidi apokee akiwa na wengi la usingizi. Hello? John ifungulie ndipo getini. Alikuwa mume wa Kirecho, anafanya kazi Afrika Kusini. Rachel alikurupuka na kumstueno akiwa amelala. Rachel alijua mume wake anamtania tu, alivosikia hodi zinagonga mfurulizo mlangoni, alibaki kuchanganyikiwa. Eno, jifiche mume wangu karudi. Mbona sikuelewi Rachel? Kwa nuna mume mwingine zaidi yangu. Ndiye Enok, nimeolewa mimi. Sema mume wangu simpendi na kupenda wewe. Enok alilia sana. Recho, kwa nini ukuniambia kuhusu hilo mapema hadi nimemwacha mke wangu kwa sababu yako? Kuhusu muda wa kulaumiana, ni upumbavu wako na umalaya wako umekutuma. Kama ukiendelea kukaa poka. Alishuka kitandani na kujiweka vizuri na kutaka kuondoka kwenda nje. Enok alimwahi mkono Recho. Naomba Namba muondoe nyumbani kwangu. Recho alicheka sana. <laughs> Mwenye hati miliki ya kiwanja hichi 
ndo huyo yuko hapo nje. Hilo kilibaki kulia tu. Recho kumbuka nimepoteza pesa nyingi kwa sababu yako. Nimeiba ofisini kwa sababu yako. Kumbe una mwanaume wako. Recho alimwangalia tu na kutoka nje. Hakutaka kumjali. Wow baby. Mwa. Alimkumbatia mume wake James. Mbona umechelewa kuja kunifungulia? Amna mume wangu si unajua kuli. Nilikuwa najiweka sawa. Ah, nimesikia sauti kama mlikuwa mnabishana hivi na mtu. Nani huyo? Mume wangu ni redio hiyo. Recho alienda kumwangalia Enoke kama kajificha. Enoke alikuwa kajificha akilia na kujuta. Nisamee mke wangu, leo nipo chini ya uvungu wa kitanda. Kweli? Ama kweli wainga wa kukosea kusimama maskini akipata makalio ulia puata. Enoke alilia kule ufunguni wa kitanda. Alibaki kujilaumu tu. Nge sijui alitokea wapi. Alienda kumngata. Alishindwa kupiga kelele sababu wanaume wa Afrika Kusini kukuwa ni jambo la kawaida. Ilibidi avumilie. Enoke aliposikia kimi alijua amelala. Ilibidi atoke kwenye uvungu wa kitanda na kufungua mlango kuondoka zake. Enoke aliondoka akiwa amevaa vesti na pensi tu na kitambi kile kwa kiponje. Mtenda wapi mimi maskini? Ona sasa ujinga wangu ume umenifanya nimekuwa hapa. Yaani nimepoteza nguvu nyingi sana kwa mwanamke mwingine na kumwacha mke wangu. Aliongea kwa kiwa analia maskini. Da, sijui wapi nitapata mwanamke kama Sara. Wapi nitampata mke wangu ni muombe msamato rudiane. Alikuwa akijiongea mwenyewe tu, alienda hadi stand kulala. Enoke alimka asubuhi akiwa ana tamia mfukoni. Ilibidi aingie mtaani kufanya kazi ngumu ili apate pesa. Sara aliamka baada ya siku nne kweli alimkuta Samson akimsubiri. Oh, thanks God kwa kunirudishia mke wangu. Asante mume wangu. Asante kwa kunitibia. Asante kwa kuwa na imani na mimi. Nitakuwa mzima. Aliongea kwa kiwa amemkumbatia mume wake. Wao mke wangu asante sana na wewe pia kwa kurudi mzima. Kweli Mungu mkubwa. Samson alitoka zake nje akiwa yupo na mke wake kamshika mkono. Ongera Dr. Samson. Bana da, ulivokuwa una haa kile chumba sio poa. Alisema Dr. Isaac Samson alicheka amna bana. Yaani hivyo tu. Alisema kwa kiwa anamwangalia mke wake Sara ana tabasamu. Samson alimchukua Sara na kumpeleka wodini kesho yake Sara alitoka hospitali na kuruhusiwa nyumbani. Karibu mke wangu nyumbani. Aliongea Samson akiwa amemshika mkono Sara. Asante mume wangu. Samson alimchukua hadi bafuni na kumuogesha kisha walitoka nje. Njoo tujaribishe kama umepona. Ee hey Samson, leo nimetoka hospitali, tujaribishe nini? Hebu niache bwana. Muone. Sitaki. Unataka mtoto, utaki mtoto. Nataka watoto mapacha. Ah njoo nikupe mapacha wawili. Sara alicheka na kwenda zake kulala kumpa mme wake anachotaka. Baada ya mwezi mmoja Enoch alipigwa simu na kampuni ya Coca-Cola kama cha uchunguzi. Tunaongea na Enoch. Ndio mimi. Eno kalijua ni dili. Unaongea na afisa usalama kwa Coca-Cola. Kesho unahitajika kituoni kwetu kwa ajili ya maujiano zaidi. Eno kalishtuka. Mtume wangu, wameshajua nini kuwa mimi ndio mwizi wa milioni ishirini. Alijisemea na akajibu tu. Sawa. Afisa alikata simu. Eno kaliwaza sana. Wananiitia nini mimi tena maskini? Recha ameniponza mimi. Ona akanipa kesi ya wizi vitu vyangu vyote kanizurumu ama kweli mbozi wa maskini ya zai. Aliendelea kusema, "Sijui nitamuona wapi Sara ni muombe msamato rudiane." Sara mwenyewe alikuwa hata habari ana. Ndio kwanza yupo na Samson anabembelezwa. "Sara, kula mtoto wale tumboni mke wangu. Mista kikula chakula kibaya." Aliongea kwa kitafu na udongo na mwingine ulikuwa uko chini. "Kwa udongo ndio utashiba mke wangu. Kweli mimba nyingine hizi?" "Da." Sara alichukua mtori wote na kunywa. Nipeleke basi nikale ice cream. Samson alicheka. Kumbe una njaa, muone. Unanisumbua tu mimi. Sara alijidai kununa tu. Samson alimwambia, "Kajitayarishe basi sawa." Alimpa udongo wake na Sara akaanza kucheka na kumkumbatia mumewe. "Asante sana mume wangu." "Asante pia kwa kunifanya niwe mume mwema kwako. Nakupenda sana Sara wangu." Nakupenda pia samu wangu. Wale kumbatiana. Siku mpya kijana Enoch alitoa ofisini kwa ajili ya maujiano zaidi.
Enoch tumekutana cheki ambayo uh, tumeiona ulisaini ya milioni 20 hivi jeuneza kutuambia ni ya nani aliuliza afisa usalama wa kampuni hiyo Enoch alibaki hana cha kujibu Mkurugenzi wa kampuni ya Coca-Cola alitoa amri Enoch akamatwe apeleke polisi kwa kesi ya wizi ya milioni 20. Enoch alikamatwa kweli na kupelekwa polisi kisha mahakamani. Alikaa polisi kama siku tatu kisha kupelekwa mahakamani alisomewa kesi mahakamani pale. Alikiri kuiba kwa shinikizo la mwanamke recho. Mahakama na kampuni ya Coca-Cola ilimpa kifungo cha miaka 12. Enoch alienda kutumikia kifungo chake jela. Recho Alijua baada ya kusikia mpenzi wake Enoch amefungwa. Alijua kwa sababu alikuwa akimpenda sana Enoch kushinda mume wake, aliamua kuwa naye. Sara alibatika kujifungua mtoto wa kike ambaye alimuita Telesia. Baada ya miaka kumi, Sara na Samson alifanya sherehe ya maadhimisho ya ndoa yao kudumu kwa miaka kumi. Samson kupata kazi nchini Marekani, sherehe ilisha salama. Sam na mkeo walienda kwao. Eh, ulivotaka kujua je, ungepata wapi watoto wawili? Alianza kumtania, Sara alicheka. Da, usinikumbushe mume wangu, yani nilikuwa na wakati mgumu sana kipindi kile. Mbaya zaidi niliongea hadi pesa ya ada. Mbona mimi sijapata bahati ya kuongwa jamani? Sara alicheka. Wewe nimekuongwa watoto wawili, zawadi yenye kumbukumbu nzuri kwenye maisha yetu. Hebu njoo tuongeze watatu. Nyumba kubwa sana hii. Siku moja Sara pamoja na Samson wakiwa kwenye matembezi yao walifika sehemu ya ice cream. Walinunua za ice cream. Walitoka za nje wakiwa wameshika na mikono. Kufika nje, alitoka mtu mbio na kuwatoa mikono na kuanzisha ugomvi. Samson na Sara walibaki kumwangalia mtu ambaye kaja mchafu na kutaka kumpiga Samson. Samson alimpiga vya kutosha na kumwangalia vizuri wakamkuta ni Enoch. Enok. Sawa nipige. Unajidai daktari, kumbe unaiba wake za watu. Sara asira ilimpanda. Ali yikuta anaanza kumwangalia. Hakutaka kuongea chochote, zaidi alienda kuingia kwenye gari. Enok ili bidi amuite Sara. Sara. Sara, nisamee mke wangu. Na kwa maana nisamee Sara. Samson, je uendeshe gari tuondoke. Kama ukiendelea kukaa na huyo mpumbavu Nilipie pesa niondoke zangu. Samson alibaki kumwangalia Enoch na kumwonia huruma, lakini mke wake alikuwa akimuita. Ilibidi aingie kwenye gari na kuondoka zao. Walimwacha Enoch akiwa amesimama. Sara alishuka kwenye gari na mumewe. Au tenye sijaipenda, sitategemea kuwa nitakutana na yule chizi. Samson alibaki kumwangalia usoni na kujisemea, bado nampenda Enoch. Unajua wazi Enoch alichonifanyia? Bado tu nimpende. Samson, tuachane na hayo basi. Stay kabisa. Sawa. Naomba nipende mimi. Alimkisi mke wake na kumwaga Sara kuwa anatoka mara moja. Unaenda wapi kwani? Kuna kazi nimepigiwa simu mke wangu. Ngoja niende sawa. Sawa nilete udongo na maembe mabichi. Samson alitabasamu na kuchukua ufungu wa gari na kuondoka. Sara alibaki kujisemea. Yaani sikupenda kukutana na Enoch mjinga wewe. Ulichonifanyia sitakusahau kwenye maisha yangu. Samson alivotoka pale moja kwa moja alimfuata Enoch sehemu ambayo alipomkuta na kuanzisha fujo. Hello, nimemkuta yule kijana mwenye kijogo hapa. Nani huyo Enoch? Waliuliza watu walikuwa wako pale. Yes, ndio huyo huyo. Naomba nimniitie sawa. Kijana mmoja alitoka mbio hadi kwa Enoch. Enoch alikuwa akipambana na mizigo kwenye gari. Enok. Enok. Enok unaitwa. Enok ilibidi atoke kwenda kumuona huyo anayemuita. Alikuwa Samson. Samson kwa sababu alikuwa ni kijana wa hekima sana, alimpa pole kwa kazi. Pole sana kwa kukupiga. Alitoa pesa na kumpa ile akatibiwe. Enok alipokea kwa sababu alikuwa anataka pesa ya kula. Samson aliendelea kusema, "Kifupi, Sara ni mke wangu." Na mke wangu alali kabisa nimemuoa sababu ya kumuoa Sara ili nimsaidie kwa hiyo naomba unisamee sana alichukua fungo za gari na kuondoka zake Enoch alibaki amesimama tu pale kidogo alimfuata kijana Samson na kumkumbatia 
Nisamei my brother. Mimi ndo mwenye makosa. Sikuwahi kumpenda sana hata kidogo. Japo yalinipenda sana mimi. Mimi nilikuwa nikimpenda sana Rachel. Niliweka nguvu nyingi sana kwa mwanamke ambaye nilimpenda. Lakini mwanamke ndio hivyo amenifanya vibaya. Samson alibaki kumwangalia na kumwonia huruma tu. Usijali kijana mwenzangu hayo ni maisha. Unaweza kupendwa na wewe pia na ukapenda sehemu nyingine. Naomba umwambie mke wangu anisamee sana kwa yote ambayo nilimfanyia. Samson alitabasamu mtu. Usijali kwa hilo, nitamwambia. Enock aliendelea kusema, "Na kuomba sana umpe furaha Sara, maana sikwahi kumpa furaha. Ni kipigo tu na dharau pamoja na kejeri." Samson alimjibu, "Ondoa shaka. Uh, kila kitu kitakaa sawa." Alimpatia namba za simu kisha kaondoka zake. Eno kelecho pale akiwa analia. Samson arudi akiwa na furaha mwenyewe na kumkuta Sara amekaa kimsubiri. "Hi my wife." Alimkisi kwenye paji la uso. "Mbona umechelewa kurudi?" Samson alitabasamu. "Ndio mekasirika au vipi? Sulijidai sijui sijui nini nini. Nini tena mume wangu?" "Nimesahau udongo mke wangu." "We sahau vitu vyote udongo kisahau unaenda kunifuatia mimi." Aliongea kwa kujidai kususa. Samson alicheka. "Mkiwa wangu bana, <laughs> bora udai pesa, unadai udongo kweli?" Alitoa udongo wake na kumpatia. Sara alifurahi sana na kumkumbatia mume wake. "Asante sana mume wangu, usijali." Nisha ya Samson na Sara yalikuwa yenye furaha sana. Walifurahia pamoja na kupata baraka ya watoto mapacha. Vile vile Samson alifanikiwa kupata kazi Marekani. Upande wa Enoch yalikuwa ni majuto. Alipoteza kila kitu kwa ajili ya mwanamke ambaye alimpenda na kumwamini sana, Rachel, ambaye yeye alijiua tu mara baada ya aliposikia Enoch amehukumiwa miaka 12 jela kwa kosa la uizi. <tune>